हेलो फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर टू से क्वेश्चन नंबर टू ये हम एटी के टी अप्रैल ट्वेंटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एस पी एम दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो क्वेश्चन नंबर टू का यू है हाउ अनसर्टनिटी कैन बी एसोसिएटेड एट प्रोडक्ट प्रोसेस और रिसोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट तो इसके लिए हमें तीन अनसर्टनिटीज लेनी है प्रोडक्ट अनसर्टनिटी प्रोडक्ट अनसर्टनिटी मतलब रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो सकता है इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है यूजर कन्फ्यूजन या फिर गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो गए तो ये हमारा प्रोडक्ट अनसर्टनिटी फिर आता है प्रोसेस अनसर्टनिटी प्रोसेस अनसर्टनिटी मतलब हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट के लिए तो हम क्या कर रहे हैं क्विकली हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं आर यूजिंग द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देन कम्स द रिसोर्स अनसर्टनिटी रिसोर्स अनसर्टनिटी मतलब हमारे पास जो स्टाफ है या फिर जो अदर रिसोर्स जैसे हमारे पास हार्डवेयर है सेंसर है डिवाइस है सर्वर ये सारे की अवेलेबिलिटी पे हमें थोड़ा सा डाउटफुल है या फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि हमने किसी स्टाफ को ट्रेन किया और उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो दीज आर ऑल द अनसर्टनिटीज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट सो हाउ टू फेस दिस अनसर्टनिटी इन द प्रोजेक्ट सो वी कैन हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिडिक्ट दैट दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस अनसर्टनिटी मे बी देयर इन आर प्रोजेक्ट एंड देन वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स सो वी शुड हैव अ प्लान बी रेडी फॉर एवरीथिंग जैसे अगर सपोज हमारा एक प्लान है वो फेल हो गया तो हमारे पास प्लान भी रेडी होना चाहिए so this is how the companies work मतलब अगर एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया तो साइमटेनियसली दूसरा जो पर्सन है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट को वो टेक ओवर कर सके सो दैट इज अवर प्लान बी एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन आर प्रोजेक्ट और वो जो रिस्क है उसे हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि उसमें कोई और एडिशन नहीं हो गया या सब्ट्रैक्शन नहीं हो गया हमारा जो बजट है वो एक्सेसिव बजट तो नहीं है आउटकम्स पे हमने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी इन आवर प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वन शॉर्ट प्रोसेस मॉडल तो वन शॉर्ट प्रोसेस मॉडल ये सिंपली हमारा वाटरफॉल मॉडल है जो मैंने पहले वीडियोज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो इसमें आपको क्या करना है ये डायग्राम पहले लिखना है डायग्राम में हमारे पास एट स्टेजेस है पहला है फीजिबिलिटी स्टडी यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिस्टम डिजाइन प्रोग्राम डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग सो ये एट स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं ऑपरेशंस के साथ और फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं तो एडवांटेज क्या है बेसिकली वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि हम एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं जैसे हम फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करके फिर हम यूजर रिक्वायरमेंट के स्टेज में जाते हैं तो हमें एक स्टेज को फुल्ली कंप्लीट करके साइन ऑफ करके फिर हमें दूसरे स्टेज में जाना है फिर हमारा यूजर रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हो गया तो यहाँ से हम एनालिसिस में जा सकते हैं तो इन दिस वे मूव इन द वॉटरफॉल मॉडल इसका एडवांटेज क्या है इट्स अ क्लासिकल मॉडल इट हैज बीन यूज इन द इंडस्ट्री फॉर मेनी डेकेट्स एंड इट इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड इन एवरी स्टेज नीड्स टू बी कंप्लीटेड एंड साइंड ऑफ बट इट हैज नो लिमिटेड स्कोप फॉर इक्वेशन और इसका जो एडवांस्ड मॉडल है वो है हमारा वी मॉडल बट इसमें थोड़े से डिसएडवांटेज भी है तो आप पूछिए तो वो लिख सकते हो जैसे कि ये बहुत ही रिजिड है इसमें हम एक स्टेज से वापस पीछे नहीं जा सकते अगर हमने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया और हमें लगा कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट पे प्रॉब्लम है तो हम उसके प्रीवियस स्टेज में ही जा सकते हैं उससे ज्यादा पीछे हम नहीं जा सकते फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाइल मेथड इन डिटेल तो अजाइल मेथड क्या है जो ट्रेडिशनल मेथड से वो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट और रिजिड और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेथड थे तो इसके लिए हमें वो सब मेथड्स को अवॉइड करना है और हमें अजाइल मेथड की तरफ जाना है तो अजाइल मेथड बेसिकली टेक्स केयर टेक्स केयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सॉफ्टवेयर रीयूज या फिर कोड रिफैक्टरिंग कर रहे हैं तो हम उसको यूज करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जाइल मेथड के लिए फर्स्ट है इंक्रीमेंटल डिलीवरी आफ्टर इच टाइम बॉक्स मतलब अगर हमने टाइम फ्रेम बनाया है कि एवरी थ्री मंथ्स वी आर गोइंग टू डिलीवर सम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सो वी हैव टू स्टिक टू दो मेथड्स वी हैव टू इंक्रीमेंट वी हैव टू डिलीवर समथिंग इन थ्री मंथ्स then face to face communication is more important than writing emails or other things so we should go and meet people and discuss the problem then customer interaction in agile method we have to 
focus on customer interaction we have to meet the client and we have to discuss their uh, problems and understand the project requirement minimum documentation means in this method we are not spending too much time on documentation but we are spending time on completion of the project then comes the pair programming pair programming mein kya hota hai ki do person milke ek sath programming karte to usse kya hota hai side by side hamara code भी होता है कोडिंग भी होता है और कोड का रिव्यू भी हो जाता है इन रियल टाइम देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रीजन व्हाई एस्टिमेट्स आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एलोकेट प्रायोरिटीज such estimates may also influence the scale of development of software recruitment means we have to identify the strategic plan of the organization we have to perform the feasibility study then the system specification means what are all the user requirements or what we are going to develop then comes the evaluation of suppliers proposal matlab different suppliers se hame proposal leke unko bhi evaluate karna hai ki which is the best proposal and then we have to go for project planning where we have to plan the entire project and then we have to work on it now the next question is explain the major shortcomings of sloc तो 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 के तो बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है। स्टैंड्स फॉर सोर्स लाइन ऑफ कोड और इससे अगर हम प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव अ प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर एस एल ओ सी देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एट साइज बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब इनिशियली हमें पता ना कि हम कितने लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज ओनली अ मेजर ऑफ कोड एंड इट इज प्रोग्रामर डिपेंडेंट मतलब एक प्रोग्रामर कम लाइन में भी सेम प्रोग्राम कर सकता है दूसरा प्रोग्रामर बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिख सकता है विद ऑल दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एवरीथिंग सो इट इज टोटली प्रोग्रामर डिपेंडेंट देन इट डज नॉट कंसिडर द कोड कॉम्प्लेक्सिटी देन राइटर्स व्यू ऑन द कमेंट कमेंट लाइन्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लाइन ऑफ कोड देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज that is why these are all some of the uh, shortcomings of sloc now what are the ways to determine staffing requirement of a software project to so, staffing requirement ke liye matlab hame identify karna hai ki hamare project ke liye kitne staff ke requirement hai to uske liye norden ne ek method diya hai ki based on his research on r&d product he has find out that initially we require uh, we can have a release really distribution curve with which the staffing requirement varies so putnam also worked on this and it carried out various uh, research on r&d projects and what he found is like this that initially the project requirement it starts increasing the staffing requirement starts increasing then at some point it becomes optimum and then after that when we are at the completion stage then the staffing requirement slowly decreases so finally it decreases to zero so this is the staffing requirement so i hope this video was interesting and all of you must have gained a lot of knowledge thank you